Lucatoni, Cannelloni, Pepperoni, Numero uno. Die Anfänge der Numero uno als Fußballer, naja, ja, außergewöhnlich. Doch schon sehr bald konnte er eines besonders gut. Tor machen, tor machen, tor schussen. And there is Luca Toni, goal-scoring monster. Einmalig, was für ein Tor, was für ein wichtiger Treffer. Luca, äh, der schießt seine Tore auch äh, im Winter und im Sommer und auch bei, bei Nebel und bei, bei in der Nacht, wenn es sein muss. Und im UEFA Cup gelingt ihm sogar ein Viererpack gegen Saloniki. Vier Tore am Stück, einfach Weltklasse. Die Top Scoring Award in his first Bundesliga Season. Alles in allem war Luca Toni beim FC Bayern absolut. Ero contento. Guglisch. Und ganz besonders glücklich ist er, wenn er mit seinem Spezi Franck Ribéry Spaß machen kann. Frank Ribéry, Frank Ribéry. Luca Toni und seine Zeit beim FC Bayern. 28 Mal hat er seinen Namen in der Allianz Arena hören dürfen. Und genauso oft hört er bei jedem Torjubel den Song Bello e Impossibile. E io quando mi sono sposato con mia moglie ho, ho chiamato la Nannini a cantare il mio matrimonio e quindi io ho anche cantato questa canzone con lei, Bello Impossibile, sul palco. Luca Toni liebt das Verein Wechseldichtspiel. Er kickt für 15 verschiedene Clubs. Die ersten 13 Jahre in Italien, 2007 dann der Wechsel zum FC Bayern. È stato fondamentale, è stata un'esperienza fantastica, bellissima. È stato, sono stato nella squadra, una nelle, forse nella squadra insieme ad altre due o tre squadre più organizzate al mondo. In seinen 22 Jahren als Fußballprofi bleibt er bei keinem Verein länger als zwei Jahre. Einzige Ausnahme Hellas Verona bei seiner letzten Station. Ho io iniziato dalla terza categoria, è la, cioè dalla terza liga. E col Modena e quindi io per aumentare sempre la squadra più forte dovevo fare tanti gol quindi ho dovuto fare tanti gol in terza divisione sono andato in seconda divisione ho fatto tanti gol in seconda divisione sono andato in prima divisione la squadra basta abitavo in un paesino della montagna modenese Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia bellissima e ho tanti amici che ancora adesso vedo e frequento e quindi comunque è stata un'infanzia bella. Eh, lì ero io e visto come giocavo male e quindi non c'è erba dove giocavo io. Per questo... <ride> ho iniziato nel mio paesino, al Saramazzoni, nella squadra del mio paese e poi ho iniziato a fare le giovanili nel Modena ho fatto tutta la mia carriera nelle giovanili della squadra, nella città i miei genitori sono stati un insegnamento un insegnamento importante, bello penso che mi hanno dato dei giusti valori e i valori che mi hanno dato i miei genitori cercherò di, di trasmetterli ai miei figli perché sicuramente mi hanno dato dei principi e dei valori molto importanti che mi sono serviti nella mia vita. Luca Toni besucht noch des öfteren seinen Heimatort Sierra Mazzoni und ab und an geht er auch ins Ristorante La Fontanina, wo viele Fotos seiner Karriere hängen. Seine ersten Stationen Modena, Empoli, Fiorenzola und Treviso, alles Clubs der zweiten und dritten Liga. Dann der Wechsel zu Vicenza und Brescia Calcio in die Serie A. Giocavo con Baggio e in quella squadra c'era anche Pep Guardiola e quindi ho giocato con due, due campioni. È chiaro che Baggio è stato il primo eh, grande campione, aveva vinto il pallone d'oro e ho imparato da lui sicuramente l'umiltà. Era oltre a essere un grande giocatore, era una persona eccezionale, veniva al campo un'ora prima, si fermava un'ora dopo. Ho visto sicuramente che per diventare primo un grande campione devi essere un grande professionista e veramente amare il gioco del calcio. 
Ausgerüstet mit dieser wichtigen Erfahrung gelingt Luca Toni in Palermo der Durchbruch. Mit dem Club steigt er in die Serie A auf und erzielt insgesamt 51 Tore. In Florenz geht der Lauf weiter. Gleich in seiner ersten Saison erzielt er 31 Tore und wird mit dieser seit Jahrzehnten nicht erreichten Quote Torschützenkönig. Musik 2004 wird Luca Toni ins italienische Nationalteam berufen. Zwei Jahre später wird er mit der Squadra Azzurra sogar Weltmeister. Er hat die großen Kampioni, aber er war ein Gruppe auch von Amici. E quindi, perché penso che per vincere una cosa così importante, oltre ad essere dei campioni, deve esserci anche un gruppo solido e bello tosto. Luca Toni hat jetzt Gefallen am Titel sammeln gefunden und wechselt auch deshalb 2007 zum FC Bayern, der sich sehr um den Weltmeister aus Italien bemüht. Mi chiamo Rumenic e vedevo l'interesse di questa grande società per me. Una volta addirittura sono venuto anche a casa mia, qui a Modena, ho aperto il cancello, mi sono trovato Rummenig, eh, Beckenbauer e Isfeld. E quindi ho detto, aia, qua si fa sul serio davvero. E quindi sono stati piccoli gesti, però vedevo veramente una squadra che è una società come il Bar che mi voleva a tutti i costi. Gleichzeitig wechselt Franck Ribéry zum Rekordmeister. Noch wissen die beiden nicht, dass sie bald eine sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit in der Allianz Arena verbringen werden. Ho visto allo stadio e quindi eh, ho già visto tanto perché è veramente molto bello e spero di togliermi tante soddisfazioni lì dentro. Poi sono stato anche in qualche ristorante, devo dire che si mangia molto bene anche qua. Der 3. Juli 2007, das erste Training des Weltmeisters. Der Andrang riesig, die Hoffnungen der Fans nach einer Saison ohne Titel mindestens genauso hoch. Kurz darauf das nächste Pressegespräch, teilweise sogar in Deutsch. Danke, <lacht> auf Wiedersehen. Grüß Gott. Gott. Grüß Gott. Die Konstellation passt. Luca Toni will seine ersten Vereinstitel gewinnen und das Team ist mit zahlreichen Stars, insbesondere in der Offensive, dafür geeignet. Ich denke, dass wir auf dem Papier eine starke Mannschaft haben. Wenn ich da an Klose, Ribéry und auch an Podolski denke, das sind schon viele gute Stürmer. Und dann wird man auf dem Platz sehen, ob wir eine große Mannschaft sind. Aber die Voraussetzungen für einen guten Angriff und damit auch für eine gute Saison sind gegeben. Erste Bewährungsprobe der Ligaauftakt gegen Rostock. Ero tranquillo, sapevo della mia della mia forza, me la ricordo benissimo. Era bello giocare in quello stadio, pieno di tifosi, pieno di gente. Klose alleine gegen Wächter. Luca Toni! Erster Torschuss, erstes Tor und der typische Luca Toni Jubel. È una cosa in Italia a volte si usa per dire ma che bella, visto che bella cosa che ho fatto, ti piace, eh? Ti piacerebbe. Allora è un gesto che mi ha fatto sorridere, è iniziata a Palermo e ho iniziato a fare gol con questo gesto, poi tutti i calciatori sono un po' scaramantici. E quindi dopo ho iniziato a farlo e l'ho fatto per tutta la mia carriera. Luca Toni war ein Unruheherd, hat unheimlich viele Zweikämpfe gewinnen können, man konnte ihn immer anspielen. Und Klose ist dann auch explodiert neben ihm, also von daher haben die zwei sich gesucht und gefunden. Zehn Spiele, zehn Tore, das ist Luca Tonis Anfangsbilanz. Dabei erzielt der Italiener siebenmal das Wichtige 1 zu 0. Luca Toni! Luca äh, schießt seine Tore auch äh, im Winter und im Sommer und auch bei, bei Nebel und bei, bei in der Nacht, wenn es sein muss. Hallo, wie geht's? Hey, hey wie geht's? Hey. Guarda! Hey. Auf und neben dem Platz freundet er sich immer mehr mit Franck Ribéry an. 
Technique, oh, c'est la tête, c'est le pied. Et sveglia, francese, ah, ouais. Oh, c'est un peu la franque. Die beiden sind bald unzertrennlich. Vor allem ihr Humor eint das italienisch-französische Duo. Hey, super. Frank Ribery, va Frank Ribery. È stato divertente, è stato un amico, un amico che sento ancora. È una splendida amicizia nata a Monaco e proseguita fino adesso in tutti questi anni. Das letzte Saisonspiel gegen die Hertha ist gleichzeitig der Abschied von Oliver Kahn und Ottmar Hitzfeld. Bayern ist schon Meister, aber Luca Toni will noch die Torjägerkanone gewinnen. Luca Toni, Hattrick for the Italian goal scoring machine. He makes it 24 and becomes the third player to win the top scoring award in his first Bundesliga season. Toyer Canone, te l'ho qui a casa nella mia bacheca dei... delle vittorie. Auch im DFB-Pokal profitieren die Bayern vom Torinstinkt des Italieners. So trifft er bei seinem Pokaldebüt gegen Mönchengladbach gleich zweimal. Der 19. April 2008. Luca Toni bestreitet sein erstes DFB-Pokalfinale. Der Gegner Borussia Dortmund. Und einmal mehr prägt Toni ein wichtiges Spiel seiner Bayern. Dann dieser Wechsel von Marc van Bommel. Schön der öffnende Pass, Ribéry und Luca Toni. 1 zu 0 für die Bayern, schon nach 11 Minuten. Und wer sonst, wenn nicht der Italiener, schießt dieses Tor. Die Verlängerung geradezu dramatisch. Podolski und Toni, das ist das 2 zu 1. Sempre Luca. Grandissimo der Italiener, die Lebensversicherung der Bayern. Luca Toni, second goal of the day, punishes Dortmund and Bayern Munich win their 14th Cup in club history, adding another prestigious title to their already impressive collection. Ja, wir haben den Luca für das gekauft, was wir, was wir heute wieder gezeigt haben, Tore machen. Und äh, das beweist er Woche für Woche eindrücklich. Ja, Berlin Borussia Im Mai 2008 kann Luca Toni das Double feiern. Erstmals Meister, erstmals Pokalsieger und mit 24 Treffern erstmals Torschützenkönig in der Bundesliga. Das sind gleich drei Anlässe für eine ausgelassene Party. Sempre avanti, Luca! E, e quindi eh, io ero molto più allegro degli altri, perché gli altri compagni erano abituati a vincere. Io ero il primo titolo e quindi mi sono divertito di più, sicuro. Im UEFA Cup leistet Luca Toni ebenfalls Außergewöhnliches. Mit zehn Treffern wird er auch in diesem Wettbewerb Torschützenkönig. Gegen Aris Saloniki trifft er sogar viermal. Questa quattro stagioni avevano detto sul giornale, quattro stagioni perché avevo fatto quattro gol. Vier Tore am Stück, einfach Weltklasse. Me ne ricordo bene, è stata una bellissima serata, sono bellissimi ricordi. Und das Luca Toni Tor Festival im UEFA Cup sollte auch 2008 weitergehen. Der Höhepunkt, sein Auftritt beim sogenannten Wunder von Getafe. Kurz vor dem Ende der Verlängerung brauchen die Bayern noch zwei Tore. Eigentlich das sichere Aus. Nicht mit Luca Toni. Die Bayern brauchen zwei Tore. Der Fehler von Abundanzieri. Luca Toni ist da. Nur noch zwei zu drei. Nur noch ein Tor. 
120. Minute. Kahn ab nach vorne. Ein Tor irgendwie von Bommel mit dem Freistoß kurz ausgeführt. Langer Hafer nach vorn. Auf geht's. Irgendwie rein in die Mitte. Sosa. Luca Toni. Toni, Toni, Tor. Grandissimo. Bellissimo. 3 zu 3. Unfassbar. Die Bayern mit dem Wunder von Getafe. Fare due gol in tutti i due o tre minuti è stato qualcosa di incredibile. Quella partita è stata passa, una partita pensavamo già di essere fuori, poi dopo eh, negli ultimi due o tre minuti ho fatto io due gol. Ma la cosa bella è stato dopo il tre pari la pazzia. Io mi ricordo con Cane ci siamo presi quasi a schiaffi, cioè con, eh, eh, ci siamo tutti abbracciati. È stata anche quella una serata stupenda. Die Saison 2008-2009. Die Bayern verpflichten Jürgen Klinsmann. Und auch er kann sich auf die Nummer 9 verlassen. Luca Toni trifft in der Hinrunde neunmal. Sein wichtigstes Tor, der 2 zu 1 Siegtreffer gegen den damaligen Tabellenführer Hoffenheim. In letzter Minute. Prima Einsatz von Klose. Und da ist Luca Toni mit der Schlusssekunde. Das 2 zu 1. Die Riesenfreude des FC Bayern München. Unfassbar. Trotz des 2 zu 1 Erfolges gegen den damaligen Tabellenführer reicht es nicht für den Titel. Wolfsburg wird Meister und im Pokal scheitern die Bayern im Viertelfinale an Leverkusen. Die Saison 2009-2010. Louis van Gaal wird Trainer und es kommen gleich neun neue Spieler, unter anderem Mario Gomez. Obwohl die Bayern das Double gewinnen, ist es für Luca Toni eine schwierige Zeit. In der Bundesliga-Hinrunde kommt er wegen Problemen an der Achillessehne nur zu vier Einsätzen. Luca Toni, Goal! Luca Toni scores his very first goal of the season. Nach der Hinrunde wechselt der Weltmeister auf Leihbasis zum AS Rom. Seine Bilanz beim Rekordmeister meisterlich. Luca Toni ist in der Historie des FC Bayern mit einer Torquote von 0,65 Treffern pro Spiel einer der erfolgreichsten Torschützen. È stato fondamentale, è stata un'esperienza fantastica, bellissima. Io ho avuto un rapporto bellissimo ed è stato come una seconda famiglia a me Monaco. E quindi io posso solo che ringraziare la città di Monaco, i tifosi del Bayern e anche la società che mi ha fatto veramente sentire a casa. Nach seiner Zeit beim FC Bayern bleibt Luca Toni nicht allzu lange bei einem Verein. Seine weiteren Stationen sind Rom, Genoa und Juventus Turin. Die Torquote seiner Zeit beim FC Bayern erreicht er allerdings nicht mehr. Nach einem kurzen Engagement in Dubai und beim AC Florenz heuert er schließlich bei Hellas Verona an. Tutti gli anni dicevo, quando faccio pochi gol smetto. Però sono arrivato a Verona, il primo anno ne ho fatti 20, vice capocannoniere. L'anno dopo ho fatto 22, ho fatto capocannoniere in Serie A. E quindi invece l'ultimo anno, il terzo, mi sono rotto ancora il ginocchio. Seit 1997 ist Luca Toni mit Marta Cecchetto liiert. 2017 heiraten die beiden. Mit ihr hat er die beiden Kinder, Janka und Leonardo. Da quando sono padre ho capito qual è il lavoro più difficile al mondo, che è quello di fare il, il papà. Però allo stesso tempo è una gioia incredibile, è stata forse la cosa più bella della vita, eh, diventare papà. Einer, der sich in drei Jahren in München in die Herzen aller Bayern schoss. Bienvenuto, Luca Toni! 
Trotz Familie, trotz der Tatsache, dass er insgesamt bei 14 anderen Vereinen gespielt hat. Der FC Bayern ist und bleibt für Luca Toni eine Herzensangelegenheit. Luca Toni und der FC Bayern. Eine ganz besondere Beziehung. Die Nummer Uno hinterlässt nicht nur 58 Tore in 89 Spielen. Luca Toni! Goal-scoring Monster! Er findet auch Freunde in der Bayern-Familie. Sorgt vor allem für Momente, an die sich jeder Fan sehr gern erinnert. Grazie und alles Gute, Luca. Vielen Dank. Okay, grazie ancora. Ciao.